안녕하세요 여러분 좋은 아침입니다 지금 시간은 8시 15분이고요 저는 오늘 조금 특별한 캠핑을 하려고 전라남도 신안에 왔습니다 신안에 천사계의 섬들 중에서 저는 오늘 맨드라미 꽃이 가득한 병풍도에서 차박을 할 예정인데요 어, 제가 제 차를 배 실어 본 적이 한 번도 없어요 빨리 대합실로 가서 물어보고 준비를 해 볼게요 안녕하세요 저 병풍도 들어가려고 하는데요 그 배에다가 차를 같이 실으려고 하는데 저 여기 옆에다가 생각나는데 감사합니다 저는 9시 거 끊었어요 9시 거 어, 새삼 제가 제 차를 가지고 섬으로 간다는 게 너무 신기하고 어, 엄청 재밌을 것 같아 날씨도 오늘 되게 좋거든요 아버님 배 실어요? 아직 아니에요? 아, 네. 저 두고 갈까봐 계속 물어보게 됩니다. 엄청 일찍 내려왔나봐. 기다리는 시간이 굉장히 지루하네요. 이제 배에 차 실기 시작하는 것 같거든요. 저도 준비해 볼게요. 드론 사라졌어요 아 어떡해 아 미치겠네 어, 어 제가 지금 웃고는 있는데 사실 웃음이 안 납니다 아 어떡하나 드론은 드론이고 드론은 드론이고 어, 여행은 여행이니까 여행하겠습니다. 뭐 비싼 여행 한다고 생각하면 되죠. 드론을 잃어버리고 드론을 잃어버리고 병풍도에 도착한 조아영 조아영입니다. 전좀 맞아야 해요. 드론을 사용하는 2년 동안 한 번도 이런 적이 없었는데 이렇게 아예 실종 사건을 겪은 건또 처음이어가지고 많이 어, 속상하지만 <웃음> 그것보다 더 속상한 건 메모리 카드가 그 본체 안에 들어가 있어요. 그래서 열심히 촬영했던 그 장면들도 사용할 수 없다라는 게더 마음이 아프고 또 병풍도 이 풍경이 너무 예쁘다고 들었는데 드론으로 보여드리지 못하는 그 마음이 너무 슬픕니다. 하지만 저는 음, 슬픔은 있고 이미 벌어진 일이니까 본격적인 여행을 시작해 볼 건데요. 저는 오늘 이 병풍도 안 내일까지 육지로 나갈 수 없는 자발적 고립을 선택했습니다. 바쁜 일상을 벗어나서 홀로 온전한 시간을 보낼 이 자발적 고립이 어, 기대가 되거든요. 특히나 이곳은 스페인의 산티아고 순례길을 본따 만든 섬티아고 순례길이 있어요. 다섯 개의 섬 곳곳에 지어진 열두 개의 작은 예배당을 찾아 돌면서 지쳤던 저의 마음과 몸에 힘을 선물할 예정입니다. 오늘 드론 잃어버렸으니까 조금 더그 마음을 다스리기에 좋은 순례길이 되지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 여러분 자꾸 웃음만 납니다. 아, 아 드론이 난 그렇게 진짜 내 눈에서 사라질 거라고 생각도 못했어 <웃음> 급하게 리턴 투 홈을 눌러가지고 원래 처음 뛰었던 장소로 보내기는 했는데 그 가기 전에 GPS가 끊겨져가지고 그 바다로 빠진 거 같더라고요 <웃음> 와 여기 다 염전이구나 드론이 없어서 염전을 보여드리려면 차를 세우고 다 찍어야 돼 <웃음> 자, 염전을 보여드리도록 하겠습니다. 어, 저도 염전을 진짜 처음 봐요. 어, 신기하네. 
저 염전 처음 보는데 TV에서 봤던 거랑 똑같이 이렇게 사각형으로 되어 있는 게 알고는 있었지만 직접 보니까 조금 더 신기하거든요. 그리고 신안이 천일염으로 진짜 유명하잖아요. 저쪽도 염전이고 이쪽도 염전이에요. 진짜 이렇게 염전 밭이라고 해야 되나? 염전을 하시는 분들이 많은 것 같습니다. 또 제가 이 병풍도에 들어오려고 생각을 하면서 섬이니까 또 인구가 많지 않아서 조용하겠다라고 생각을 했는데 조용함을 넘어서 되게 고요하거든요. 여기서 떠드는 사람은 저밖에 없어요. 그래서 또 제가 되게 생각보다 조용한 걸 좋아하기도 합니다. 그래서 이 고요함이 너무너무 반가워요. 아까 드론 잃어버리고 속이 진짜 시끄러웠는데 이 시끄러웠던 속이 덩달아 좀 차분해지는 느낌을 받고 있습니다. 아 제가 마음을 떨쳐버리겠다고 했지만 아내 드론! 아내 드론! 아니 이런 염전도 드론 띄어서 찍었으면 너무 예쁠 것 같은 거예요. 아 진짜 너무 아쉬워. 아 진짜 웃음만 납니다. 저는 아 여러분 카메라 켠 김에 말씀드리고 갈게요. 저는 오늘 차박은 병풍도에서 할 거지만 병풍도 옆에 바로 기점 소학도라는 섬이 있어요. 다섯 개의 섬으로 이루어진 곳인데 거기가 물대를 잘 맞추면 노둑길을 따라서 이동이 가능하다고 해요. 그래서 썰물 때는 섬과 섬을 잇는 길이 되고 또 밀물 때는 바다가 되는 게 정말 너무 신비하더라고요. 아, 이래서 신안을 신비의 섬이라고 하는 건가? 아무튼 그래서 그 노들길을 따라서 병풍도 옆에 있는 대기점도로 이동을 해보려고 합니다. 아, 병풍도가 맨드라미 꽃을 심기 시작하면서 집들의 지붕이나 벽화를 붉은 계열로 했다라고 들었거든요. 지금 보시면 지붕의 컬러가 진짜 다 붉은색입니다. 오 예쁘다. 굉장히 아기자기하네요. 지금 제 뒤로 보이는 길이 노들길입니다. 썰물 때짠 하고 나타난다는데 어, 너무 신기한 것 같아요. 지금 저기서도 차가 한대 나오고 있거든요. 이렇게 섬과 섬을 잇는 길이 되고 또이 길을 따라서 걷다 보면 순례자의 길도 만날 수 있다는 게 너무 흥미로운 것 같습니다. 저는 노들길을 따라서 대기점도에 들어왔고요. 12사도 순례길의 첫 번째 집, 건강의 집이 저기에 있어요. 거기부터 걸어볼게요. 오늘 이렇게 해가 셀줄 알고 제가 모자도 챙겨왔답니다. 오! 오! 한결 시원해지는데요? 햇빛만 가려도? 그럼 출발! 지금 이 섬에 저만 있는 것처럼 고요하거든요. 그리고 햇살은 뜨겁다 못해 따가울 정도로 쨍한데 그래서 바다가 더 예쁘게 느껴지고 주변 섬들도 더 예쁘게 느껴지는 것 같아요. 첫 번째 건강의 집에 들어왔고요. 건강의 집은 12사도 중 베드로를 뜻한데요. 도착을 하면 종을 한번 치고 순례를 시작을 하는 건데 건강의 집답게 건강한 몸과 마음으로 임한다 이런 뜻을 가지고 있다고 해요. 그리고 여기에서 12사도 유다의 집까지는 걸어서 3시간 정도인데 자전거로도 이동이 가능하고 자전거도 빌려주는데 올 화는 효모 같아요. 그래서 저는 걸어서 이동을 해야 돼서 볼수 있을 만큼 보고 걷고 그리고 밀물이 되기 전에 병풍도로 돌아갈 생각입니다. 
우리 구독자 여러분들 건강할 수 있게 해주세요. 여러분 건강하셔야 돼요. 두 번째 집은 여기에서 꽤 멀어요. 한번 슬슬 걸어가 볼게요. 그래도 되게 평탄해서 길이 걷기에는 무리는 없는 것 같습니다. 우울하고 지칠 때 그냥 나가서 걸으라는 말이 있잖아요. 걷기에 힘이라는 책도 있던데 어, 조금이나마 이해가 되는 것 같아요. 진짜 아무 생각이 없어. 그냥 걸을 뿐이야. 그냥 그냥 걷는 거야. 그래 우리 인생은 이렇게 그냥 걸어가는 것 같아요. 뭐 걷다 보면 은 약간의 오르막도 나올 수 있고 파진 웅덩이 길이 나올 수도 있고 내리막길 완만한 길이 나올 수도 있지만 그냥 걷는 거예요 그게 우리의 삶이잖아요 힘들어도 즐거워도 슬퍼도 그냥 그 고비 또그 즐거움 넘기면 또 다른 무언가가 있고 그런 것 같습니다 어, 생각보다 좋은데요 뜨거운데 좋아 대신에 여기 두 번째 집 근처에 카페가 있다 그랬거든요 가서 커피는 한잔 해야겠습니다. 여기가 생각의 집입니다. 여기 보면은 고양이가 있다고 하는데 섬에 길고양이가 많잖아요. 그래서 길고양이를 섬의 수호신으로 상징화해서 만들었다고 해요. 우리 아까 들어왔던 노들길이 바로 앞에 보이거든요. 제 개인적인 생각인데요. 뭔가 나는 기독교인이라서 나는 불교인이라서가 아니라 그냥 그 그분들의 그 선인들의 선함을 우리는 한번 정도 알아가는 시간 그런 의미로 받아들여 주셨으면 좋을 것 같아요. 근데 또 그곳을 걷는 길이 예쁘다. 그리고 단순히 예쁨을 넘어서 나를 되돌아보고 나를 생각할 수 있는 시간이 된다. 그런 게, 그런 게 의미가 있는 것 같습니다. 저 앞에 카페가 보이거든요. 카페 가서 한숨 돌리고 세 번째 집으로 가볼게요. 세 번째는 그리움의 집이거든요. 첫 번째가 건강의 집, 두 번째가 생각의 집, 세 번째가 그리움의 집인데 뭔가 그 이름이 주는 게 뭉클해요. 그리움. 아휴, 콧구시 찡해지네요. 그곳에 가면 그리운 사람을 볼수 있었으면 좋겠네요. 엄마가 보고 싶은 순간입니다. 와, 구름 너무 예쁘다. 뭐야 수박이야? 참외도 <웃음> 있어. 대박. 어머 이거 참외인가 봐. <웃음> 어머니 이거 드, 먹을 수 있는 거예요? 대박. 어머 너무 신기해. 어머 애기 고양이. 나비야. 나비야. 어 안녕. 안녕 안녕 아이고 다리야 아휴. 안녕 어머 너는 완전 개냥이구나 어 이렇게 해줄까 이렇게 해줄까 어 진짜 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 어 너무 예쁘게 생겼네 아가 아기 고양이 너무 귀엽다 
이제 다시 출발해 볼게요. 감사합니다. 여행 잘하세요. 네. 걸을 때는 아, 다 괜찮아 이러다가 잠깐 또 쉬면서 속세의 맛을 보니까 아 맞다 내 드론. <웃음> 아 그래도 지금은 진짜 웃으면서 말할 수 있는 진심으로 웃으면서 말할 수 있는 지경이고 아니 어디로 가야 돼? 잠시만요 여러분. 아, 아 찾았습니다. 곳곳에 이정표가 잘 되어 있어서 길 잃어버릴 일 없습니다. 저거는 뭐예요 여러분? 기계를 돌려서 물을 막 이렇게 하는데 뭔지 모르겠다 와 저게 그리움의 집인가 봅니다 이거 세 번째 그리움의 집까지 가서 보고 다시 병풍도로 넘어가야 될것 같아요 시간이 제가 오기 전에 물대를 확인했는데 오후에는 3시 전에 병풍도로 넘어오는 게 안전하다라고 어, 확인을 받았거든요 미안해. 아니 저도 엄청 놀랬는데 제가 막 깍깍거리니까 아니 나 너무 놀랬는데. 어 아, 미안해. 그래 너한테는 내가 이방인이지. 어우 아, 놀래라. 아 웃긴다. 그리움으로 가는 집 옆에는 이렇게 저수지가 있어요. 그리고 용꽃잎이 굉장히 예쁘게 펴 있습니다. 이게 또 햇볕에서 걷다가 이 작은 예배당에 들어오면 굉장히 시원해지거든요. 이 기분도 되게 좋은 것 같아요. 뭔가 진짜 안식을 얻는 느낌? 3번 그리움의 집은 뭔가 숲속의 오두막이 생각나는 모양입니다. 여기에서 가장 많은 시간 머물렀는데요. 머무르면서 생각을 하는 듯안 하는 듯 마음이 편안해지고 생각을 딱히 한것 같지는 않지만 또 생각의 정리가 되는 것 같고 가벼운 마음이 들더라고요. 눈뜨기의 사이를 걸어가는데 지금 바람이 불거든요. 갑자기 그 노래가 떠올라요. 그 노래 있잖아요. 그 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 이 노래 어, 바람 부니까 시원하고 좋습니다 3개만 보고 가기 아쉬워서 서둘러서 하나 더 보러 왔어요. 4번이랑 5번 중에 저는 5번 행복의 집이 궁금해서 보러 왔고요. 여기도 노들길이에요. 소기점도로 가는 노들길인데 이렇게 쭉 계속 순례자의 길이 이어진답니다. 저는 다시 병풍도로 돌아왔습니다. 12사도 순례길을 다 보지 못해서 너무 아쉬운데요. 다음에 기회가 된다면 꼭 다시 섬티하고 순례길을 걸어보고 싶습니다. 그리고 오늘 제가 여러분들께만 알려드릴 히든 차박지가 있는데요. 관계자로부터 추천 및 승인받은 곳이니까 믿고 따라오시면 됩니다. 병풍도가 한눈에 보이는 곳이라 그래서 저도 정말 기대가 큰데요. 올라가기 전에 밥부터 먹을게요. 
아 오늘 생각해보니까 아무것도 못 먹고 걸었더라고요 지금 뭘 먹어도 맛있을 것 같습니다 혼자 오셨어요? 네 배가 너무 고파요 <웃음> 원래는 낙지 탕탕이가 5만 원이고 비빔밥이 1만 5천 원인데 두개 해서 5만 원어치 해서 달라고 했어요. 맛있겠다. 음. 이거 처음 먹어보는데 엄청 부드럽고 고소해요 반찬이 다 맛있어 어머니 잘 먹었습니다 아, <웃음> 네 황금 좋아하시던데 어머님들은 <웃음> 수고하세요. 네, 네. 잘 먹었습니다. 네. 진짜 엄청 맛있게 먹었어요. 다 농사 지으신 걸로 만드시는 거래요. 엄청 신선하고 맛있고 그리고 엄청 친절하셨습니다. 마트 있던데 마트에서 아이스크림 하나 먹고 저기거든요. 저 동산? 동산으로 올라가려고 합니다. 어, 역시 식사 후엔 단걸 먹어줘야 합니다. 오늘의 최종 목적지 맨드라미 공원에 도착했습니다 와 정말 너무 좋거든요 탁 트인 바다와 이 공간을 가득 채운 맨드라미 꽃이 완벽한 하모니를 만들었습니다 아 여러분 맨드라미 꽃말 아세요? 시들지 않는 사랑이래요 어, 너무 좋죠 우리도 맨드라미 꽃말 같은 사랑을 해야 합니다 처음에만 잘해주다가 시들어버리는 사랑 그런 사랑 좋지 않죠 맨드라미 꽃처럼 시들지 않는 영원한 사랑을 약속해 왜 이러는 걸까요? 이렇게 좋은 곳 모두가 함께 보면 더 좋겠죠? 여러분들도 기회 되시면 오셔서 섬티하고 술래길도 걷고 또 이렇게 예쁜 맨드라미 꽃도 구경하시면 좋을 것 같네요 그럼 차박은 어디서 하느냐? 바로 이 맨드라미 공원에서 하면 됩니다 여기에 놀래라 화장실도 있는데요 음. 이름이 왜 놀래라 화장실이냐면 유리로 되어 있는데 밖에서는 아니 안 보이지만 안에서는 밖이 보여서 아유 놀래라 <웃음> 해서 지어진 이름이라고 해요. 그리고 이 옆에는 무인카페 맨드라미도 있어서 어, 내일 아침에는 커피를 여기서 먹어볼까 합니다. 오늘은 
바다를 보면서 잘수 있을 것 같아요. 이 파노라마 바다를 끼고 차박을 할수 있다는 게 너무너무 설렙니다. 저기는 저희 아까 건너왔던 노들길이거든요. 근데 지금은 물이 다 차서 정말 길이 사라졌어요. 아 저기는 다시 한번 가봐야 되나? 우리 갔다가 차박 세팅할래요? 가까이에서 한번 보고 싶기는 하거든요. 제가 건넜던 노들길인데 진짜 밀물이 되면서 다시 바다가 됐거든요. 아까는 길이었는데 지금은 바다가 된게 어, 이게 자연의 섭리인가? 라는 생각이 들어서 너무너무 신기합니다. 이런 걸 TV로만 봤지 제 눈으로 직접 본건 처음이거든요. 그래서 더 신기하게 다가오는 것 같습니다. 신발 갈아 신고 빨리 세팅해 볼게요. 와, 와 편해. <웃음> 짠! 이렇게 까서 음! 
오늘 저녁 메뉴는 소고기 구이랑 레드와인입니다. 여기가 차박이 가능하다고 해도 화기 사용은 위험하니까 전기로 구워 먹으려고 합니다. 짠! 나방이 이 불빛을 제일 좋아하는 것 같아요. 얘를 좀 치워둘게요. 아, 너무 맛있어요. 아 오늘 올리브가 왜 이렇게 맛있죠? 맥주 진짜 시원해요. 어, 짱 좋아. 짠. 아, 진짜. 아, 너무 좋네요. 진짜 시원하다 가리게 제가 만들었습니다. 이거 사려고 보니까 되게 비싸더라고요. 그래가지고 부직포 인터넷으로 사서 
이거 대충 모양 떠가지고 만들었어요. 완벽하지는 않는데 그래도 가끔 차박할 때 밖에서 안이 다 보이잖아요. 그때 그냥 쓰려고 <웃음> 만들었습니다. 엄청 피곤합니다 여러분 저는 이만 자볼게요 여러분도 안녕히 주무세요 자려고 누웠는데 달이 너무 예쁜 거예요 그래서 불다 끄고 누워서 구경 중이었습니다 이제 진짜 자볼게요 안녕히 주무세요 좋은 아침입니다 여러분 바다가 너무 예뻐요 이제 아침에 타임레스 돌리려고 동서남부 <웃음> 보는데 핸드폰이 이쪽이 동쪽이라는 거예요 그래가지고 이렇게 세팅해 놨는데 해가 저기서 올라오기 시작하는 거야 정면에서 <웃음> 그래서 바로 앵글을 틀었는데 또그 앞에 거미줄 때문에 나뭇잎이 흔들리고 있더라고요 그래서 그것도 이렇게 걷어내고 <웃음> 근데 제가 자리를 진짜 잘 잡았나 봐요 바로 앞에서 해가 뜹니다 이렇게 살짝 문을 닫아도 <웃음> 창문으로도 <웃음> 웬일이야 <웃음> 완전 럭키예요 럭키 여기가 명당입니다. 바닷물에 비친 윤슬 너무 예쁘죠? 아침부터 선물 받는 느낌이 가득 듭니다. 아 진짜 너무 좋아요. 지난주에 되게 추워가지고 침낭 더 챙겨왔는데 어제는 하나도 안 추웠습니다. 오늘 아침은 생크림 빵 먹을 거예요. 거기에 요거트에 무화과 올려서 먹을 거고 커피는 무인 카페 맨드라미 갔는데 그 캔만 팔더라고요. 그래도 다행히 저는 늘 드립백을 가지고 다녀서 마실 수 있습니다. 시원하다. 어, 오늘은 여기 말고 여기에 바람이 이렇게 들어오거든요. 여기에서 먹겠습니다. 늘이 자리나 이 자리에서 먹었는데 이 자리에서 먹는 건또 처음인 것 같아요. 아, 굉장히 시원합니다. 
음. 어, 생크림이 <웃음> 너무 맛있네요. 음, 모카빵이었어, 모카. 모카 향이 너무 좋아요. 완벽한 나만의 카페입니다. 누구에게도 말할 수 없던 나의 오래되고 깊은 상처가 또늘 한켠에 자리 잡고 있는 이유 모를 불안한 마음들이 어제 순례길을 걸으며 많이 가벼워지는 걸 느꼈습니다. 그렇게 저는 순례자의 마음을 따라 걷다 깊은 위로를 만났고 그 위로가 마음의 평온을 주었네요. 그리고 그 평온이 진정한 쉼이라는 걸 알게 된 1박 2일이었습니다. 따스하게 품어준 섬티하고 순례길과 아름다움으로 반겨줬던 병풍도 맨드라미 동산은 제 마음속에 오래도록 기억에 남을 것 같아요. 저는 이 따뜻하고 기분 좋음 안고 서울로 조심히 올라가 볼게요. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. Thank you. Oh. 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 Oh.